असलम फ्यूअर्स दिस अनमोल नासिर कुरेशी वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे इन टूडेज लेसन वी गोन डिस्कस एन अदर लिटरी पीरियड दैट इज़ द एडवर्डियन पीरियड इट स्टार्ट इन नाइनटीन हंड्रेड वन एंड एंडेड इन नाइनटीन टेन और नाइनटीन फोटीन द एडवर्डियन एरा द एडवर्डियन एरा और एडवर्डियन पीरियड इन द यूनाइटेड किंगडम इज़ द पीरियड कवरिंग द रीन ऑफ किंग एडवर्ड सेवन From 1901 to 1910, Edwardian era या फिर Edwardian period, United Kingdom का वो time period cover करता है जब King Edward VII का rule था The death of Queen Victoria in January 1901 and the succession of her son Edward mark the end of the Victorian era. जब Queen uh, Victoria की death हो जाती है और इसके बाद उनके बेटे एडवर्ड जो है वो रूल करते हैं तभी विक्टोरियन एरा ख़त्म हो जाता है और फिर एडवर्डियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है एडवर्डियन एरा एक्सटेंड्स द एडवर्डियन पीरियड इज समाइम्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड एडवर्ड्स डेथ इन 1910, सिंकिंग ऑफ द आर्म्स टाइटेनिक इन नाइनटीन ट्वेल्व स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इन नाइनटीन फोटीन एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज विद जर्मनी इन नाइनटीन एटीन साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेज नाइनटीन काफ़ी लोगों का मानना है कि एडवर्डियन एरा 1910 पर एंड हो गया और कुछ कहते हैं कि 1912, 1914, 1918 या फिर 1919 तक तो हम कह सकते हैं कि एडवर्डियन एरा जो है एक्जैक्टली exactly 1910 पर तो एंड नहीं हुआ लेकिन उसके बाद के भी काफ़ी सारे सालों तक जो है वो चलता रहा है नो लेट्स डिस्कस फॉर वॉट रीजन एडवर्डियन एरा इज नोन फॉर The Edwardian period was known for elegance and luxury among the rich and powerful in Britain but also for the moral looseness and for general failure to prepare for some of the challenges of 20th century particularly first world war which broke out 4 years after the death of king edward Edwardian era ko kafi sari cheezon ke liye jana jata hai jaise Edwardian era mein kafi log rich the wo luxurious life ko enjoy kiya karte the wo kafi powerful the और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को लूज़ कर लिया था और ट्वेंटी सेंचुरी के कुछ चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाए थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी जाना जाता है जैसे किंग एडवर्ड की डेथ हुई थी तो इसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है एडवर्डियन एरा वाइल्ड विक्टोरिया हर्शन सोसाइटी एडवर्ड वॉज इज लीडर ऑफ द फैशनेबल एलाइट दैट सेट स्टाइल इन्फ्लुंस बाई आर्ट एंड फैशन ऑफ द कॉन्टीनेंटल यूरोप Perhaps because of King's fondness for travel, Edwardian era काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल था उनका डिफरेंट लिविंग स्टाइल था जो कि बहुत ज़्यादा आर्ट्स और फैशन के साथ इन्फ्लुंस हुआ था उसकी एक वजह यह भी थी कि किंग एडवर्ड को ट्रेवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था इस वजह से उस वक्त की सोसाइटी पर ज़्यादा इन्फ्लुंस आर्ट्स और फैशन का हुआ द एरा वॉज मार्क बाई सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पॉलिटिक्स एज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी that had been largely excluded from wielding power in the past such as common laborers and women became increasingly politicized edward in era ke dauran politics mein kafi zyada shifts aaye the usme jo hai power ke bare mein baat ki jati thi common laborers ke bare mein women ke bare mein to is dauran kafi zyada political shifts aaye the the edward in era was a period during which the british class system was very rigid Economic and social changes created an environment in which there was more social mobility. There was increase in economic opportunities as a result of rapid industrialization. The period featured many innovations. Edwardian era के दौरान British class system काफी rigid था. बहुत सारी सारी economical और social changes आए थे और economical opportunities भी ज़्यादा थीं क्योंकि उस वक्त industrialization का दौर था. और ये जो पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था क्योंकि वो इंडस्ट्राइजेशन का दौर था तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे डिफरेंट टूल्स टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता था और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव थे द फर्स्ट नोवेल प्राइजेस वर अवॉर्डेड द अपर क्लास इम्प्रेस द लेजर स्पोर्ट्स विच रिजल्ट इन रेपिड डेवलपमेंट इन फैशन एज मोर मोबाइल एंड फ्लैक्सीबल क्लॉथिंग स्टाइल्स वर नीडेड ड्यूरिंग द एडवर्ड इन इरा वुमेन फोर अ वेरी टाइट कॉर्सेट और बॉडाइज एंड रेस्ट इन लॉन्ग स्कर्ट्स These changes were to be hastened in aftermath of World War One. Edwardian era में पहली बार Nobel prizes distribute किए गए थे. Upper class जो है वो काफी ज़्यादा sports में थी और जो है fashion में थी. तो काफी development हुई fashion में. इसके बाद बात की जा रही है 
के वुमेन का फैशन उनकी क्लॉथिंग्स के बारे में कि वो किस तरह से टाइट कॉर्सेट और बॉडाइज पहना करती थी और उनके साथ लॉन्ग स्कर्ट्स हुआ करती थी और ये सारे जो भी चेंजेस है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नॉ लेट्स टॉक अबाउट द एडवर्डियन लिटरेचर एडवर्डियन राइटर्स राइटर्स सच एज एच री वेल्स एंड जॉर्ज बर्डन शॉर्ट सॉ द डिस्पैरिटी बिटवीन द वेल्दी एंड द पुअर एंड अटैक सोशल इनजस्टिस एंड द सेल्फिशनेस ऑफ द अपर क्लास एडवर्डियन लिटरेचर में देखा जाए तो एडवर्डियन ऑथर्स ने जैसे कि एच री वेल्स और जॉर्ज बर्डन शॉ इन्होंने वेल्दी uh, और पुअर क्लास इन दोनों के बीच में इनके रिलेशन इनकी मार्जिलाइजेशन के बारे में बात की और सोशल इनजस्टिस को लेकर बात की और सेल्फिशनेस दिखाई गई अपर क्लास के टूवर्ड्स लोअर क्लास इन्होंने इन सब्जेक्ट मैटर्स को अपनी राइटिंग्स के थ्रू डिस्कस किया एडवर्डियन नावल एडवर्डियन नावलिस्ट पर सिमिलरली ईगर टू एक्सप्लोर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंग्लिश सोशल लाइफ एडवर्डियन एरा में जितने भी नावलिस्ट थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में सोसाइटी को डिपेक्ट किया इंग्लिश सोशल लाइफ को लिखा कि उस वक्त की सोसाइटी किस तरह थी एडवर्डियन पोइट्री एडवर्डियन पोइट्स रोट रोमांटिक पोइट्री अबाउट नेचर एंड द प्लेजर ऑफ रूबर लिविंग देयर पेस्टोर वर्क वॉज आइडियलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल एडवर्डियन पोइट्स ने रोमांटिक पोइट्री की जिन पे उन्होंने नेचर और रूरल लाइफ के बारे में बात की एडवर्डियन ड्रामा एडवर्डियन ड्रामाटिस प्रोड्यूस नंबर ऑफ वर्कस एज थेटर वॉज पॉपुलर एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट एडवर्डियन लिटरेचर में ड्रामा पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था क्योंकि उस वक्त भी थिएटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और थिएटर्स को जो है एंटरटेनमेंट का सोर्स माना जाता था नाउ हेयर वी हैव सम लिटरी फिगर्स जॉर्ज बर्नड शॉ एच सी वेल्स सर अर्थर कॉनर डोल कैनिथ क्रहम बेट्रिक्स पॉटर पी जी वॉट हाउस एडवर्ड एलगर नाउ लेट्स डिस्कस सम लिटरी वर्कस Pygmalion by George Bernard Shaw Man and Superman by George Bernard Shaw Back to Methuselah by George Bernard Shaw Land of Hope and Glory by Edward Elgar Tales of Peter Rabbit by Beatrix Potter The Wind in the Willows by Kenneth Graham The Hound of the Baskervilles by Sir Arthur Conan Doyle So this was all about the Edwardian period in which we discussed some of the major events literary figures and the works hope you enjoyed today's lecture if you really learned something like comment share and subscribe thank you